Langsung ya. aja Pak, kalau mau tanyakan ke Pak Ustad. Ya, saya mau nanya Kang cerita di Al-Quran tentang uh, kisah Julkarnain dan ya Juz Magjus. Sebenarnya gambarannya di sejarah belum ada yang jelas tentang itu, Kang. Mungkin bisa dijelaskan mau ayat upuknya maupun ayat dirinya. Terima kasih, Kang. Oke. Monggo, satu. Yang lain boleh. Dikumpulin dulu nih, Pak. Ustaz. Iya. Oke, monggo ada lagi yang lain? Tadi Pak Sawaludin. Monggo. Buleni, Budiaka, Joko, Marjuki, silakan. Hadir, nyimak dulu lah dulu. Siap. Mama, ada yang mau tanyakan? Boleh tanya nih, saya kan pernah, pernah nanya. Tidak apa-apa, Bu. Ini mumpung lagi kosong, nggak ada. Silakan, boleh ya. nih. Jadi... Nah, kan ini di Quran kan katanya kan kita nggak boleh ambil satu ayat langsung karena ayat bil ayat karena ada ayat yang menjelaskan ya pak ya ya mau tanya kang, kang Iib jadi kira-kira bagaimana kita bisa mau mau pakai bahwa ayat ini aja deh yang kita pakai misalnya contoh ya kayak di surah Anisa ayat 48 bahwa uh, Allah tidak mengampuni dosa syirik kan nah tapi di ayat 39 ayat 53 bahwa Allah mengampuni semua dosa. Nah, jadi yang kita mau tanyakan itu bagaimana ya? Atau kita ambil berarti ayat yang bahwa Allah mengampuni semua dosa. Kayak gitu. Kang, gimana Kang jawabannya Kang? Mohon petunjuk. Oke. Ya, kumpulin dulu. Oke, satu lagi dulu mungkin. Ya, satu lagi, satu lagi, ya apa -apa. silakan. Yang kalau wajah baru nih kelihatannya apa saya yang ini ada Bu Nisayer kayaknya baru join atau saya yang nggak ini. Bu Hani juga silakan. Retno, monggo. Aiyat, misalnya entitas boleh ya? Boleh. Apa aja tanyain Bu? Ya, Master Nohon. Entitas, entitas ya Bu. Iya Pak, aktivitas ya. yang tinggi, higher ya. being. <laughs> Monggo Pak Ustad, tiga dulu mungkin. Lihat aja dulu ya. Ya Pak. Oke, yang pertama tentang Yajuj dan Juz dan Majuj ya. Yajuj, Majuj sama Zul, Zul Karnain ya. Ya. Ah. Uh, jadi sudah diterangkan di awal-awal pelajaran kita bahwa Quran itu adalah konsep. Konsep atau petunjuk. Ya, jadi tidak tidak hanya bicaranya tentang sosok. Ya, tapi bicaranya kon konsep. Karena Quran itu konsep, maka setiap nama baik itu nama orang itu bercerita tentang karakter atau sifat. Kalau di kalau Quran menyebut tentang binatang itu berarti sifat kebinatangannya. Kalau disebut nama tumbuhan berarti bercerita tentang sesuatu yang tumbuh bertumbuh gitu ya. Kalau bicara tentang tempat itu bicara tentang situasi atau keadaan. Ya gitu dan seterusnya. Ya, karena Quran itu adalah konsep hidup, bukan bicaranya hanya sosok gitu ya. Nah, sama seperti Zulkarnain atau Yajuz Majuj. Ya, kalau kita baca ayatnya itu sebenarnya bicara juga adalah bicara tentang konsep ya. Konsep tidak bicaranya ke sosok lagi gitu ya. Nah, banyak kasus di dalam memaknai Quran orang hanya melihatnya sebagai sosok gitu ya. ya Nah coba kita lihat misalnya ayatnya di surat 
18 ayatnya 96. Eh, uh, iya, 94. Ntar saya share dulu ayatnya. Mana share ayat? Oke. Okay. delapan belas ayatnya sembilan puluh empat ya silakan yang bertanya tadi siapa Pak Sawaludin monggo ya Pak Sawa ya, terima kasih Kak Bismillahirrahmanirrahim mereka berkata Hai Zulkarnain sesungguhnya Yakjus dan Makjus itu Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Mereka berkata, Ya Zulkarnain, Ya Dalkornain, Hai Zulkarnain, Sesungguhnya Ya Juz, dan Makjus itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Perhatikan kalimatnya ya. Mereka berkata, Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjus dan Makjus itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu Pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Kira-kira mereka meminta Zulkarnain membuat dinding agar apa, Pak? Agar selamat dari gangguan Yakjus dan Makjus. Ah, Yakjus Makjus di ayat ini apa karakternya? Orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, di bumi, ya. siapa orang ini, Pak? Siapapun, kan? Iya. Siapapun yang buat kerusakan di muka bumi, ya. Adalah? Ya, 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 ya. Nah, berarti Zulkarnain siapa? Yang bisa menolong orang. Mencegah. Mencegah, ya. Buat dinding, ya. Dari kerusakan tadi. Ya, nah kita lihat lagi di surat 2195. 21 ayatnya 95. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Oke, terus hingga apabila dibukakan tembok Yakjus dan Makjus dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Oke. Jadi ya Juzma, Juzu kira-kira siapa Pak? Kalau lihat ayat ini nih. Ini lihat perkalimat. Mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Berarti mereka ini orang sembarangan apa orang punya jabatan Pak? Oh, jabatan. Iya, punya posisi bisa, tinggi Pak. Iya, bisa nggak dia kepala negara gitu? Bisa. Ya. Hmm. Sekarang gini Pak, kalau Presiden Korea Utara berantem sama Presiden Amerika, ya Presiden Amerika berantem sama Presiden Rusia, Presiden Rusia berantem sama Presiden Tiongkok Pak. Berantem lagi sama Presiden Timur Tengah misalnya, Pak. Mainannya kira-kira apa, Pak, senjatanya, Pak? Nuklir. Hah? Dan nuklir. Dan nuklir, kan? Hmm. Nih, kalau lima negara ini berantem, apa yang terjadi? Ya, amat kan. Hancur. <laughs> Perang dunia. Nah, habis lagi, ya, Pak. Betul nggak? Betul. Ya. Iya, karena kerusakannya parah nih yang ditimbulkan mereka. Hmm. Ya, tiga tinggal nunggu tembok itu hancur aja udah udah meledak tuh ini perang dunia ketiga ini udah meledak nih betul nggak pak ya mm -hmm. nah kalau sudah terjadi perang dunia ketiga udah mainannya nuklir pak apa yang terjadi di bumi ini kerusakan 
kerusakan kan? Nah, kerusakan. dampak kerusakan nuklir itu hilangnya Pak berapa tahun kira-kira? Ribuan -kira? tahun ya. Lama. Oh lama banget Pak. 250 tahun loh Pak, paling tidak. 250 tahun baru dampaknya hilang tuh. Selama dampaknya nggak hilang, berdampak ke manusia Pak? Iya. Kena radiasi. Halo? Iya. Ya. Nah. Kayak itu aja yang Jepang kan, Kang? Kasih iya. Jepang. Nah, apa yang bisa yang bisa menetralisir dampak radiasi di bumi itu? Mencegahnya yang jual karena ini itu siapa itu? Orang nah, kedama. <laughs> iya, kalau temboknya udah roboh, udah meleduk nih perang. Nah, kalau udah, kalau udah perang, perang nuklir lah udah jelas nih. Nah, sementara radiasi nuklir kan itu hilangnya 250 tahun kerusakannya. Nah, yang bisa mempercepat, menghilangkan, menetralisir dampak dari nuklir itu apa di bumi? Halo? Halo? Oh. Ayo, pas awal apa kira-kira? Harus turun lagi hujan. Kang, tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan. Sama hujan hilang ada di asinya? Enggak. Enggak. Harus di, binas, di apa dihancurkan buminya ya, Kang? Ya, mesti dihancurkan. Buminya. Karnobil berapa tahun tuh hilang dampaknya? Iya. Ratusan tahun, kan? Iya, iya. Nah, sama generasi, nah. generasi yang baru. <laughs> iya lah, mesti 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 re apa re bukan rehabilitasi sih. <laughs> ya nah salah satu di antaranya yang bisa bisa menetralisir dampak itu adalah air laut air laut ya bersihkan hmm. korosi tentunya ah berarti setelah perang itu mesti ada mesti ada banjir besar tuh biar di hmm. itu buminya di 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 basuh di air laut dicuci istilahnya Ya, makanya isunya opini bukan isunya. Informasinya ini kan yang ada di mata kita ini perang dunia ketiga sama Megatrust kan? Hmm. Ya, Kak. Iya, Megatrust itu kan mengakibatkan bisa mengakibatkan banjir tsunami Aha. 100 meter di atasnya. Ombak itu bisa 100 meter. Itu artinya hmm. kan ini dua hal yang yang saling, yang saling, yang satu merusak, yang satu membersihkan itu, Pak. Nah, kalau kita lihat kembali konsepnya, ini ada ya juz ma juz versus zul, zul karnain ya, zul karnain itu artinya orang yang menguasai dua kurun. Zul itu kan artinya mempunyai. Ya. Kalau kita lihat ke surah 18 tadi, 18 ayatnya 90 empat ya, ya. Uh, Hai Zul Karnain ini ayat apa ayat sebelumnya nih nah ini kan ya. ini sama ayat sebelumnya nih ya punya perjalanan kan iya kan ini ada cerita cerita mesti dibaca dari satu ini nih harus dibaca satu makro satu makro itu satu ain ini kan lagi cerita nah, ini dari sebelumnya nih mereka bertanya kepadamu tentang Zul Zulkarnain. Jadi ini pertanyaan Zulkarnain itu siapa dari dulu udah ada Pak? Oh iya. Nah, sampai sekarang malam ini ada yang bertanya juga tentang Zulkarnain namanya Pak Sawaludin. <laughs> Bukan hanya Pak Sawaludin yang nanya ini. Dari dulu juga sudah. Dari dulu orang nanya ini Pak. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zul Karnain. Katakanlah, nih akan aku bacakan cerita tentangnya ya. Nah, akan aku bacakan kepadamu cerita tentangnya. Gimana ceritanya jual karnain itu? Jangan ngada-ngada ya. <laughs> Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Jadi jual karnain itu seorang apa? Pengusaha ya. Hah? Seorang penguat? Pengusaha. Muasa juga, hmm. jadi, jadi pembesar juga nih. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. 
Berarti Zulkarnan itu orang yang bisa menguasai dua generasi, dua zaman, dua kurun. Kekuasaan. Dan kata Allah kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Berarti Zulkarnain ini orang yang menguasai teknolo, teknologi. Menguasai ip, iptek, bu. Makanya dia jadi penguasa, kan? Ya. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, tempat terbenam matahari itu maghrib. Hatta idha balago maghriba syamsi hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari timur berarti ya eh timur maghrib barat 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 ya maghrib itu barat dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam Pak Dasopang bisa nerangin nggak kenapa lumpur hitam ada apa di lumpur hitam itu? Halo? Enggak tahu, Kang. Oke. Okay. Lumpur hitam itu Pokus kan nah, itu, kan? jadi ya. Katanya itu. bagus itu kosmetik. Eh, iya, pokoknya nama ini cerita bahan baku. Bisa bahan baku logam, bisa bahan baku kaca, bisa bahan baku besi, bisa bahan baku kosmetik. Ini Lumpur hitam ini apa namanya itu unsur banyak banyak ininya banyak manfaat bukan manfaat bahan dia nikel. Ya, ya nikel bang nikel kang iya nikel macam banyak nih lumpur hitam nih simbol hamiatin ya ainin hamiatin gitu ah dan dia mendapati di situ segolongan umat segolongan umat. Jadi di lumpur hitam itu banyak kaum, bukan umat, kaum ya, kauman, ada kauman. Kauman itu kalau kita bicaranya tentang definisi secara etimologi bahasa, sesuatu yang kekeh, sesuatu yang kuat, sesuatu yang uh, ngeyel gitu ya. Jadi mengandung kekuatan gitu kaum itu, bandel gitu. Ya tadi bisa nikel, bisa besi, bisa apapun di situ ada. Disebutnya sebagai kauman gitu. Kemudian kulna kami berkata Ya Dal Kornen Hei Zulkarnain Kamu boleh menyiksa Atau berisik. boleh berbuat kebaikan terhadapnya Jadi si lumpur hitam tadi adalah bahan baku iya. Tadi ada bahan baku nikel di situ Ada besi di situ Bahkan ada emas di situ Ada banyak bahan di situ Makanya tadi Zulkarnain orang yang bisa mencapai sesuatu tadi. Karena dia ngerti 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 rumusnya. Tahu rumus tentang ilmu pengetahuan. Nah, lanjut. Berkata Zulkarnain, "Amma man zolama, adapun orang-orang yang zolim, adapun orang yang zolim, maka kami kelak akan mengazabnya." Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taraknya. Istilahnya si lumpur hitam tadi dikelola, Bu. Nah, ketika kita bicara proses mengelola, itu kan ada di situ ada pembakaran, kan? Ada pendinginan, hmm. ada pengolahan, <laughs> ada pencetakan. Ya, kayak daur ulang bikin besi, bikin hmm. itu kan di, isinya diazab tuh, Bu. Iya disiksa betul. Di, di, kan disiksa, dibakar kan itu, dilil, diluluhkan, di, jadi oh jadi cairan kan gitu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka baginya pahala terbaik sebagai balasan dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Jadi ini bicara teknologi sebetulnya. Ada orang yang bisa memanfaatkan teknologi tadi untuk kebaikan. Juga ada yang sebalik, sebaliknya. Sekarang dengan teknologi AI aja, Bu. AI apa AI bacanya, Bu? AI. AI, AI ya? Iya. Ini kan orang bisa menggunakannya untuk kebaikan. Bisa juga untuk sebaliknya, kan? Betul. Nah, padahal walaupun sebenarnya teknologi kita hari ini belum sampai seper sepuluhnya. 
teknologi peradaban masa lalu. Belum sampai sepersepuluhnya, Pak. Jadi baru 0, sekian. Belum sampai 1 persen nih. Yang menurut kita ini canggih sekarang. Enggak, kita ini primitif, Pak. Kita ini masih primitif sebetulnya. Kita lanjut. Kemudian dia menempuh jalan yang lain lagi. Kan tadi di awal dia sudah menempuh satu jalan. Sekarang dia menempuh jalan yang yang lainnya. Apa jalan yang lain itu? Hingga apabila dia telah sampai ke tempat matahari terbit. Nah, kalau tadi kan barat nih. Sekarang dia ke timur kan? Dia dapati matahari itu menyinari segolongan kaum lagi. Kan tadi waktu pergi ke barat, dia menemukan bahan bakunya kan? Nama, ya, ya. Namanya lumpur hitam. Nah, lumpur hitam tadi yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Pergilah dia ke timur. Uh, timur sekarang. Dan dia pun mendapati di situ kauman lagi. Segolongan kauman. Diartikan segolongan umat. Segolongan kaum yang kami tidak menjadikan mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Berarti benar-benar tersinari matahari pul. Timur itu. Demikianlah kadalik dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Jadi ini lagi cerita apa Pak? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dia menempuh suatu jalan lain lagi. Dia menguasai barat, bertemu atau menemukan bahan baku. Pergi ke timur, ketemu lagi. Satu kaum juga. Nah, di situ di, uh, kalimatnya apa? Yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Jadi tersinari matahari terus tuh. Kira-kira. Ya. Nah, di ayat ini kemudian dia menempuh satu jalan lagi yang lain hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung. Berarti di timur, di barat dan sekarang dia sampai di satu lem, lembah. Di lembah itu ada apa ya? Ada emas di situ, ada segala macam tuh. Nah, sekarang dia sampai di antara dua gunung. Nah, ini gunungnya hmm. menggunakan kata sadain. Kenapa tidak menggunakan jibal misalnya apa ya? Karena ida balago baina sadaini sampai di antara dua buah sada sadaini. Sada itu dinding artinya. Di surat Yasin itu ada faagsainahum sadan. Sadan itu dinding kan, penutup. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu kauman lagi. Kauman, kauman hmm. yang tidak mengerti pembicaraan. Ini apa nih? Kaum apa yang tidak ngerti pembicaraan? Kan ini bahan lagi nih. Kalau gram itu kan. <laughs> apa ini coba ini kan? Cuman gini, kenapa, kenapa sadain diartikan di sini gunung ya? Gunung itu kan biasanya menggunakan kata jibal ya. Ya, ya jabal ya. Ini, oh. ini sad, sadain itu dinding artinya. Nah, kalau kita lihat surat Yasin, misalnya Pak, di surat Yasin itu 36, apa yang ada dinding itu? Pak Agusai Naum Saddan. Surat Yasin, ntar saya cek dulu. Di awal-awal tuh Yasinnya sih. Kita coba dicek. Tidak ada. Ayat Ayat. Sendiri, ya. Nih. Wajalna mimba ini aidihim sadan. Sadan ya. Iya. Dan kami adakan di hadar di hadapan mereka dinding. Ya, dinding kan, ini, ini sadan kan kan dinding. Hmm. Dan di belakang mereka sadan. Jadi ini berapa sadan nih? Dua. Dua gunung kan? Dua dinding artinya nih. Ya. Coba lihat ini lihat cerita apa? Sadan itu apa? Kan tadi di ayat kan di ayat sebelum sebelumnya di ayat sebelumnya tadi uh, Zulkarnain sampai di dua buah sadan kan? Ya. 
Dua buah oh, dinding iya. dan di dalamnya ada kauman. Itu enggak tadi? Iya. Ya. Kauman. Yang tidak Saya lihat, Saya lihat ayat ini. Sungguh telah pasti berlaku perkataan ketetapan Allah terhadap kebanyakan mereka. Karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Anak ini artinya memori, bawah sadar, otak bawah sadar. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tengada. Kami adakan di hadapan mereka sadan, dan di belakang mereka sadan. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, mereka tidak dapat melihat. Nah, posisi mereka ini di mana posisinya nih? Antara dua dinding kan? Antara dua dinding. Oke. Nah, si orang-orang yang ada di antara dua sadan ini adalah orang-orang yang ini nih di ayat sebelumnya. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Anak. Anak itu menerangkan tentang unuk. Unuk itu adalah otak bawah sadarnya, Pak. Ya, bahwa bahwa di dalam otak bawah sadar itu ada memori. Ada memori tersimpan ilmu pengetahuan. Tetapi kebanyakan orang otak bawah sadarnya tertutup. Ya. Jadi mereka tidak tidak ngeh, tidak dong tentang ilmu pengetahuan. One. Nah, di ayat yang tadi di surat 18 sampai berapa tadi 92 ya. Yang Nah, ini. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua dinding sadan tadi. Nah, dua dinding sadan ini adalah Tanya. tadi unuk kan? Unuk. Jadi Zulkarnain itu orang yang bisa membaca Membaca bisa sampai ke posisi unuk tadi. Bisa membuka kecerdasan otak bawah sadarnya. Bayangkan Bapak-Ibu kalau ada orang yang bisa membuka kecerdasan otak bawah sadar. Bisa dibayangkan nggak seberapa pinternya dia? Ya. Dia dapati di hadapan dua sadan tadi. Satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ya. Karena banyak. Bukan banyak ya. Kan kebanyakan orang itu otaknya itu dalam posisi tertutup. Tidak ngerti. Ya, Nah kalau itunya kebuka si dindingnya. Maka akan terbuka banyak hijab. Akan terbuka banyak raha, rahasia. Karena itu orang yang. Yang bisa sampai ke kedua buah sadan tadi, sebuah apa dua buah dinding tadi, yang di dalamnya ada anak itu, anak itu unuk, unuk itu artinya uh, memori. Nah, coba lihat, anak itu ada di surat 17, 17 ayatnya 13 nih, ada kata unuk. Wakulu insanin alzam nahu to irahufi unuk, unuk ya, unuk ya. Nah, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya. Sebagaimana tetapnya kalung pada unuknya. Diartikannya leher. Batang otak atau batang leher atau unuk. Unuk itu artinya memori bawah sadarnya batang otaknya. Bahwa setiap amal perbuatan manusia terekam. Terekam. Di unuk namanya, Bu. Ibu, Bapak bisa bayangkan dalam setiap sel manusia ada satu DNA. Oke, di dalam setiap satu DNA manusia ada sekitar 3 miliar kode, 3 miliar kode atau 3 miliar informasi Mas. dalam bentuk kode, dalam bentuk huruf-huruf. Ya. Bu Ika, berapa berat badannya? Ada 60, 50, 50? 69, Kang. 69. Kilo, kan? Kilo. Dalam satu kilo, 
berapa berapa triliun sel? <laughs> Dalam Banyak. satu, hah? bisa sampai 100 triliun sel satu kilo tuh satu sel satu DNA satu DNA tiga miliar informasi kode. dalam bentuk ke kode informasi apa yang terkumpul di dalam diri kita itu termasuk di otaknya tadi di unuk iya unuk termasuk Ketan. informasi ilmu pengetahuan manusia sebelumnya informasi ilmu pengetahuan orang-orang sebelumnya Ya, makanya kenapa manusia sekarang umurnya lebih pendek daripada manusia sebelumnya? Sudah nah, dapat karena tidak, karena tidak perlu umur panjang untuk mengetahui informasi. Udah ada sebelumnya tuh gitu, udah ada, udah ada. Tinggal nah, buka Google ya, kan. Ya, makanya nanti dibuka lagi silakan yang uh, apa namanya materi tentang kecerdasan semesta. Ya, bahwa semua ilmu pengetahuan yang sudah pernah diperoleh oleh manusia itu tersimpan di mana di unuk jadi setiap unuk setiap kotak bawah sadar manusia itu sebenarnya menyimpan banyak impor masih iya bayangkan satu sel tiga miliar ya kotak berapa kilo beratnya tak sekilo berarti seratus triliun 100 triliun sel. Nah, 100 triliun sel setiap sel 3 miliar kaliin aja Pak, berapa banyak informasi. Ya. Azul Karnain orang yang bisa membuka itu. Membuka tadi nah, informasi kecerdasan otak bawah sadarnya. Gitu ya. Unuk nah diartikan tadi batang leher. Ini ayatnya sebetulnya saling nyambung ke sana kemari. Kalau hanya baca ayat tadi memang cuma segitu ceritanya. Balik lagi nih, kemudian dia menempuh suatu jalan lain hingga apabila dia telah sampai di antara dua sadan, dua buah din, 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 din. Di situ ada kaum lagi. Di antara dua sadan ini menerangkan unuk sebetulnya. Tadi kan unuk. Informasi yang tersimpan. Tapi jauh di bawah sadar. gitu Ya. Dia dapati di hadapan kedua bukit itu kauman yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jadi masih tertutup informasinya. bu, Nggak ngerti pada ilmu-ilmunya di situ. Mereka berkata, Hei Jul Karnain. Baru sampai ke sini ceritanya nih. Sesungguhnya ya Juz Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding sadar ini? Ya, antaj ala bayanana wa bayanahum sada. Sada tadi artinya gunung, bukit ini. Nah ini dinding bener nih. Supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. mereka. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya? adalah lebih baik. Jadi ini sebetulnya pertempuran antara dua penguasa. Ini pertempuran antara dua kekuatan, Bu. Ya. Pertempuran antara dua teknologi. Sama sebetulnya. Ini pertempuran antara baik buruk, benar salah. Dua dua ini dua jawara lah gitu ya. Nah, kata Zulkarnain, maka tolonglah aku dengan kekuatan. Fa fa ainu ni bikuatin. Kalau begitu, maka tolonglah aku dengan kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Sumber daya manusia dan sumber daya ah? alam. Manusia dan alatnya agar aku membuat kan dinding antara kamu dan mereka. Nah, dindingnya udah berubah kalimatnya di Rodman. Kalau tadi kan sadan ya. Ini Rodman. Ini Rodman. Ya, apa itu Rodman, Pak? Jadi Zulkarnain minta dikumpulkan sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya untuk dibuat sebuah Rod Rodman. Apa artinya Rodman? 
Kalau sadang tadi dinding juga, Rodman. Dinding juga di sini. Dinding kan? juga kan? Ini kan dinding juga nih. Apa bedanya dinding sadan tadi dengan Rodman nih? Ya, Rodman itu uh, diartikan sebagai batas. Rodman itu secara bahasa artinya gundukan, tiang, pek pancang, timbunan, kemudian pilar pak, uh, atau pilar tuh onggokan lah gitu. Pembatas kan ya. Uh, kan gini sekarang kita suka lihat kalau orang membuat menahan dinding tebing tuh kan pakai pakai cor gitu ya hmm. yang udah jadi tinggal nancep 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 tapi tapi mereka semuanya jadi dinding tuh Rodman itu dinding yang yang dinding yang terbuat dari pilar gitu yang tiang panjang gitu iya kan agar aku membuatkan Rodman Rodman tuh dinding panjang yang tinggal di ditancepin disambungin terus begitu sekarang kan orang bikin dinding gitu ya cor langsung ditumpuk gitu, langsung cor ditumpuk itu namanya rodman jadi cetakan gitu cetakan seperti tiang panjang gitu berilah aku potongan potongan besi atuni zubarol hadid berilah aku potongan potongan besi nah dari mana potongan besi ini didapat tadi tuh yang cerita di awal dari dia lumpur. dengan lumpur hitam yang ada di apa tadi di timur di barat itu kan bahan bahan baku uh, sumber daya alam ya sehingga dibuat jadi potongan potongan besi diolah di Krakatau Steel kan Cilegon hmm. tuh <laughs> itu kan pabrikan yang tadi yang mengolah bahan baku si besi besi hitam tadi eh si besi hitam si lumpur hitam tadi Yeah. Jadi dia punya pabrik besi, punya pabrik nikel, dia punya pabrik pabrikan lah gitu. Jadi bahan-bahan baku dibikin tank, dibikin itu tadi persenjataan. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu. Nah, gunungnya menggunakan soda fine di sini nih. Kata ida sawa baina soda fine. Soda fine. Apa nih soda fine? Diartikannya gunung juga di sini. Ada Gunung Jibal, ada Gunung Sadan, ada Rodman, ada Sodavan, Sodavain. Dua puncak, dua Sodavain, dua gunung. Ya, apa nih Sodavain artinya nih? Nah, mesti dilihat nih. Ini ayat berapa nih Sodavain? Iya, kan Sodava. Sodava, ya. Bang Sodava. Ya, Sodavain. Sodavain itu artinya condong. Condong, sodafa juga artinya langit. Uh, sodafa juga artinya curam. Curam, terjal, tinggi banget gitu ya. Itu nama sodafa. Jadi membuat sebuah dinding yang curam, yang tinggi. Ini kan sebenarnya metafora. Dia membangun sebuah peradaban yang tinggi. Seperti tadi peradaban teknologi saat ini. Kan ini uh, ini kan dua dua kekuasaan yang bertarung nih. Satu teknologi dipakai jahat. Satu yang baik. Satu membuat teknologi untuk menahan kejahatan tadi. Uh -huh. Ya kan tadi tergantung 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 situasi nih. Jika situasi kondisinya sudah nggak baik-baik saja nih. Misalnya apa namanya hati hatinya presiden Rusia sudah nggak enakan nih. Udah belikan mentalnya menteri apa presiden korut udah nggak enakan nih kalau mental masing-masing sudah rusak nih udah mentalnya preman udah beleduga itu nggak mikir lagi jadi ini perang teknologi sebetulnya sih perang teknologi yang satu membuatnya untuk kebaikan yang satu untuk ngerusak betul nggak bu iya iya <laughs> ah gitu terus apa berkatalah Zulkarnain tiuplah tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api dia berkata berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas tadi ini jadi sebuah produk kan jadi alat-alat teknologi tadi ya bisa dibikin alat perang atau dibikin hmm. apa nih nuklir itu atau besi tadi maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya 
Nah, Mereka nya adalah Yajus, Ma'ajus tadi. Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Kolahada rahmatum mirobi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apa rahmat itu ketika seseorang bisa membuat teknologi yang bisa menahan kerusakan. Bukan. Yang bisa mengendalikan pikiran orang jangan sampai membuat kerusakan. Satu sisi ada juga orang yang membuat teknologi buat merusak. Sehingga sekarang orang sangat mudah untuk melakukan kejahatan karena teknologi. Mm. Betul enggak? Betul enggak. Maka mesti ada Zulkarnain. Teknologi yang bisa menghadang itu. Kan mesti teknologi lagi. Sekarang kita melawan teknologi ya mesti dengan teknologi. Cuman masalahnya umat Islam khususnya itu di, di Nina Bobokan. Jangan sampai dia maju. Nah sekarang teknologi digunakan untuk kejahatan kan? Sama orang-orang yang punya niat jahat. Bagaimana handphone bisa diledakkan dari jarak jauh? Bagaimana sekarang fijer aja bisa diledakkan dari jarak jauh? Jadi gini, me me meledakkan manusia sebumi sekarang gampang. Handphonenya bisa, bisa dijadikan bom itu. Handphone yang kita pegang itu, itu bisa diledakkan Pak. Dari jarak jauh pakai teknologi, ya sekarang diakui saja handphone, alat-alat, alat-alat elektronik kita, Pak. Ini produk siapa, Pak? Cina. Iya, kalau nggak Cina, produk Amerika. Kalau nggak produk Israel. Ini hmm. sekarang saya, Bapak Ibu ngaji ini pakai Zoom meeting, ini pakai komputer kan, pakai laptop kan? Ya. Ada programnya di dalamnya. Ada. Nah, nyambung ke wifi, nyambung ke satelit, bisa nggak diledakkan? Bisa meledakkan. Ah, bisa. Iya. <laughs> eh, ya. Itu kemarin kasus yang yang apa, pejabat Iran meledak di pesawat. Hmm. Yang, diledak, yang diledakkan apa pak itu pak? <laughs> eh, iya tuh. Ya, ini kan, uh, ya melawan itu kan mesti dengan teknologi lagi. Nah, iya. kata karena ini adalah dinding rahmat dari Tuhanku. Apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan hancur lulu. Nah, dinding yang bisa menahan manusia dari jahat itu apa? Itu kan iman. moral. Moral, iman, akhlak ya. Moral. Kembali lagi ke moral, ke ahlak. Kalau hmm. orang sudah nggak ada ahlak. Jangan karena teknologi canggih, golok aja bisa jadi alat kejahatan. Betul kan. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Makanya ada ungkapan dari ulama apa namanya orang bodoh tapi berahlak lebih baik daripada orang pinter nggak berahlak. Jadi semuanya ada di ahlak ini pak, jujur apa enggak gitu ya dan seterusnya. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Ada saatnya di mana antara benar salah, baik buruk, udah nyampur. Orang jadi bingung. Kemudian ditiup lagi sangka kala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Udah campur aduk. tuh. Nah sekarang kan, coba sekarang. mau Kita mau berpihak ke mana, Bu? Kalau kita sekarang mau berpihak nih di dunia sekarang, mau berpihak ke mana coba? Adakah penguasa negara yang masih mempertahankan, mempedulikan kebaikan atau ahlak segala macam? Kadang-kadang depannya baik, berahlak, tapi di belakangnya jahat. Contoh, contoh kecil, contoh kecil aja. Ada orang buka panti asuhan baik nggak pak? Iya ngeri eh. Ada orang buka panti asuhan baik nggak itu? Baik. Baik, bantu anak yatim, bantu orang yang lemah, yang tidak sanggup berbla-bla-bla. Tapi di balik itu pelecehan kan. Nah, ngeri. Ada orang, ada orang punya pondok, punya pesantren, me, me, apa, me, menampung orang-orang yang tidak mampu. Di balik itu itu contoh-contoh contoh sederhana. Lingkupnya lingkup kecil. Nah, kalau udah kelas dunia? Iya. Satu sisi dia memberikan fasilitas sisi lain kita diperbudak. Contoh, Bapak Ibu ngutang. 
ngutang nyicil mobil ke ke bank kan ini Baik. antara antara dealer dengan bank kan kerjasama siapapun sekarang bisa punya motor bisa punya mobil walaupun nggak punya uang caranya gimana ditalangin kan ditalangin sama, ditalangin sama sama lembaga keuangan kan sebenarnya kita ini ditalangin apa diperbudakin dibudakin rosokin diperosokin di sejuk musim eh dibudakin iya kan coba ketika kendaraan bapak ibu udah lunas ada tawaran lagi nggak buat nyicil yang baru lagi ada jadi hidup ini kita penuh utang kan utang terus ber... jadi ketergantungan kan iya eh emangnya <laughs> ini kan pertempuran Zul Karnen sama Ya Ajud Majus ini sebetulnya konsepnya gitu Yang satu memang niat buruk dengan kedok kebaikan. Yang satu memang benar-benar baik. Tapi satu saat ini akan nyampur susah nih coba bu. Nggak ngutang salah, ngutang juga salah. Betul nggak bu? Betul betul kan. Betul. Eh, ya. Dilema. Ya dilema. Nggak ngutang gimana? Ngutang juga gimana? Hidup sekarang nggak bisa. Coba di sini ada nggak yang bebas yang nggak punya utang di grup ini? Ada nggak? adalah saya <laughs> eh. orang udah bebas dari utang itu merdeka itu makanya hmm. ada doa, ada doa nabi ya Allahumma ini auzubika min golabati daini wakohri rijal itu doa nabi Allahumma ini auzubika ya Allah ya Tuhanku aku berlindung kepadamu min golabati dain dari terlilit utang Karena utang tuh melilit. Kita susah kalau sudah sekali ngutang. Yang ngutang terus. Wakoh ririjal dan dari pemaksaan orang lain. Kita hidup nggak bebas nih. Kesono nggak bebas. Karena dikendalikan orang. gitu. Nah kita berlindung dari situ. Termasuk tadi dari ya juz ma'juz. Ya juz ma'juz. Tadi orang-orang yang membuat kerusakan. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup. Jadi gelap mah mata. Dari, memper, dari memperhatikan tanda tanah kebesaranku dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Jadi banyak orang-orang yang buta hati, buta mata, gelap mata, menyalahgunakan ilmu pengetahuannya. Untuk membuat keruh sakan. Nah ini apa namanya Zul Karnain versus Ya Juz Majuz. Ya Juz Majuz itu adalah orang yang uh, uh, membuat kerusakan karakternya. Ya kalau di, kalau boleh di, diambil definisi ini. Jadi Ya Juz Majuz itu adalah keadaan yang pahit. getir penuh kekacauan disebabkan oleh perang Pak. Ya. Ya juz majuz adalah keadaan. Kan tadi kan enggak bicara sosok sebetulnya. Keadaan situasi yang pahit, getir, penuh kekacauan disebabkan oleh sebuah perang. Bisa perang teknologi, perang peradaban, perang perang apapun. Nah, situasi yang pahit, yang getir, kacau yang disebabkan oleh perang itu namanya yajus, majus namanya. Uh, contoh sekarang misalnya di Gaza. Ini kan kacau beliau kan? Betul. Dari Gaza ngerembet ke Lebanon, ngerembet ke Suriah, ngerembet sekarang ngerembet nih. Udah ke mana nih? Ini yajus, majus sedang meraja le. Dampak buruk. Dari akibat peperangan sekarang sudah mulai ngerembet kemana mana dan tidak menutup kemungkinan di depan mata kita nih tinggal tadi tinggal meleduk perang dunia ketiga ini dan tadi kalau sudah terjadi perang dunia ketiga udah main nuklir mesti ada tadi ada megatrust itu kan ada megatrust kenapa kan itu untuk menghapus menetralisir uh, uh, dampak negatif radiasi nuklir tadi bu. Kalau sudah megatras, Jakarta habis, Jawa habis bu. Betul enggak? 100 meter itunya bu diperkirakan tinggi tsunaminya 100 meter. 
Waktu Aceh berapa meter? 30 meter. 10. 10. Ya. Setelah 10. di darat 10 kan? Ya. Setelah di darat 10 meter. Setelah di darat dari lautnya berapa? <laughs> Nah, ini kalau 100, 100 meter, Pak, itu di atas Monas, Pak. Tenggelam semua, kan? Habis. Tapi kalau nggak gitu, ini radiasi nggak hilang. Iya, betul. Nah, ini kan berarti, contoh gini lah. Kalau kita, tapi kita sih nggak boleh pesimis sebetulnya. Contoh gini. Sekarang di lembaga mana yang tidak ada kasus korupsi? Lembaga apa yang tidak ada peluang orang korupsi? Susah, sosial aja korupsi, agama korupsi. Coba, Bu. Jadi ini ke, kerusakannya udah parah nih ahlak manusia nih, Bu. Iya. Dari tingkat RT sampai RI1, ini peluang korupsinya ada. Di lembaga agama, lembaga, untuk oh, korupsi semua itu. Mm. Gimana, Bu? Coba ngebersihinnya. Ya, kecuali gitu, bangun, bangun peradaban dari nol. Dibilas. Ya, semuanya dibilas nih. Ini ini kan sesuatu yang yang apa sunatullah gitu bu. Watil kal ayamu nudawilah bayinanas peradaban manusia akan dipergilirkan. Iya. Kalau udah susah diatur, susah dibenerin, ya udah dihabisin ini sekali itu bu. Dihabisin, iya gitu. Sama generasi yang lain ya kan? Diganti generasi. Nama ayat enam ya. Nah nama ayat enam. Ah ah, coba yang baca siapa nih bu cara? Ya, Bu, baca, Bu. Alhamdulillah minna syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim surat al-an'am ayat 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Ya udah. Selesai tamat. Selesai. <laughs> mereka dihancurkan bukan karena mereka tertinggal, enggak mereka maju peradabannya. Ini ya, kalimatnya apa? Kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan lebat. Ini kan menunjukkan kemakmuran, teknologinya maju tapi mereka berdosa. Teknologinya dipakai, digunakan untuk kejahatan. Udah dihabisin aja semuanya. Ya, sekarang gini. Uh, seandainya sekarang listrik mati, bu. Seandainya sekarang nih listrik mati, apa yang mesti dilakukan manusia di bumi? Listrik mati. Kacau kan? Kacau. Sekarang apa yang tidak pakai listrik, sobat? Pakai. <tuh> HP, HP, sekarang sebenarnya kan udah pakai listrik, iya. mobil udah pakai listrik. Nah kalau di sekarang bumi listriknya nggak ada, cabut. Kacau nggak? Kacau. Mati lagi. Ada baterai. Lagi. <laughs> Ayo so, orang masak nasi aja pakai listrik, masak air saya pakai listrik, listriknya Kacau. ada, udah kacau nih. <laughs> nah gitu Pak Pas awal gitu aja dulu ya Ya, ya Kang, ya, nih, kasih, Kang. Baru satu pertanyaan ini. <laughs> Jadi Zulkarnain Versus Yajud Dua-duanya adalah Penguasa Penguasa itu teknologi Siapa yang menguasai teknologi Itulah menguasai bumi Cuma ada orang yang menggunakan teknologi Buat kebaikan Tapi lebih banyak untuk kejahat Nah, ya gitu Sekarang ibu rumah tangga Dari dapur bisa judi nggak Bu? Bisa Bisa HP <laughs> Bisa judi Ya Di rumah sendirian Di kamar Ya Bisa jual diri nggak Bu? Bisa itu. Bisa Teknologi kan itu eh, Teknologi semuanya Jual diri Jual gambar Nanti kita gitu aja Bu Ambil masak berantem itu. Ya. Ngeri. <laughs> Ini ya Juj Majud versus Jul Kornel. Ini terjadi dari dulu. Ini peristiwa ini berulang-ulang nih. 
Jadi bukan bukan nanti nggak nanti nggak dari dulu orang udah cerita ini. Jadi punya peristiwa sejarah Tidak. yang ber ulang berulang karena ya juz majuz ada dan zulkarnya itu konsep dua kekuatan dua teknologi yang terus bertempur nih kebaikan dan keburukan ya iya gitu nah ada saatnya dua-duanya ketemu campur aduk tuh perang kacau Betul. gitu ya sekarang kan kita susah bedainnya bu sekarang Betul. ini kita sekarang kita buka aplikasi Quran aja mau ngaji nih buka aplikasi Quran kan Hmm. Ibu bayangin lagi lagi ngaji pakai aplikasi aplikasi Quran tuh yang nongol in, in apa iklan apa? Iya macam-macam. Macam-macam. <laughs> ya Allah ini lagi <laughs> lagi ngaji aja lagi baca Quran yang datang tek itunya iklannya udah ngaji lah. <laughs> Lupa pakai baju. Kumaha coba? Ini kan udah nyampur nih gitu. Iya. iya. Nah kalau kita tidak cerdas memilah memilih ya udah. ke bawah tuh, hmm. oke, okay. pertanyaan gitu aja dulu Pak Sawal ya tentang Zulkarnain. Ya Kang, terima kasih Kang. Okay. Yang kedua tadi pertanyaan dari Bu Lenny, Lenny, bahwa tidak boleh kita mengambil sepotong ayat, ya harus ayat bil. Ayat. Ya. Kenapa pemotongan ayat bisa? bisa menimbulkan kesalahpahaman ayat tidak boleh dipotong potong 1591 silahkan ibu Leni oke masih kang awal jubah minat syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi Terbagi banyak terpotong-potong. Nah, coba kita lihat dari sebelumnya ya. Nah, dari sebelumnya nih. Dan kat eh. eh. Ya. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini versus iman versus kah? Kafir. Iya, kalau tadi kan oh. ya juz, mak juz versus jul. Karena teknologi untuk merusak versus teknologi untuk kebaikan kan? Nah ini hmm. versus iman versus orang kafir nih lanjutin bu. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Oke, lanjut. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Nah, dari sini udah mulai paham ya? Hmm. ya. Kalau ada orang yang membagi-bagi, memisah-misah, jadi, jadi parsial, Bu. Memahami ayat itu parsial Tidak holistik Kami telah menurunkan azab Kepada orang yang membagi-bagi Kitab Allah Hanya baca satu ayat parsial maknanya Ya Terus Yaitu Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi Nah jadi Al-Quran dibagi-bagi Dipisah pisah Satu ayat tidak dikaitkan dengan ayat yang Lain Lain gitu ya Ya. Boleh? Enggak. Boleh kan? <laughs> Enggak boleh kan? Iya. Nah, contoh tadi. Empat ayatnya. Empat lapan. Empat lapan kan? Coba dibaca lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari sirik itu. Bagi siapa yang dikendakinya. Barang siapa yang mempersetuk. mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik, sirik. dan mengampuni dosa selain sirik. sirik. Berarti semua dosa diam. Diampuni. Ini kecuali dosa sirik. Dosa sirik. Oke. Oke. Di tiga sembilan lima tiga. 
Oke. Okay. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oke, okay. semua dosa diampunin enggak? Ya. Diampunin. Oke, okay. semua dosa pasti diam? Diampuni. Ada enggak dosa selain sirik? Ada. Hah? Ada. Ulangi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, kecuali dosa sirik. Jadi ada enggak dosa selain sirik? Banyak, kan? Nah, belum nyambung. <laughs> belum nyambung. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kecuali tadi apa? Sirik. Nanti ada nggak dosa selain sirik? Nggak ada. Nggak ada. ada. Yang puni kan. Eh, gini. <laughs> Tar, ulang lagi. Ayo. Mesti dibuka unuknya. <laughs> unuknya buka unuknya jangan dibelenggu jangan dibelenggu sama opini lama gimana sih sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa se semuanya semua semua dosa diam diampuni oke nah di ayat sebelumnya di ayat sebelumnya Allah tidak akan mengampuni dosa jadi jadi Ya dan mengampuni dosa selain sih ini semua dosa diampuni enggak? Iya kecuali sirik. Oke berarti ada nggak dosa selain sirik? Nggak ada. Nggak ada. Semua dosa diampuni. <laughs> semua dosa itu sih sirik. sirik. Kapan Allah mengampuni dosa? Halo, 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 halo. Gini Aris, atau dibalik. Kan Allah tidak akan mengampuni dosa sirik. sirik. Selama sirik. orang itu sirik, diampuni nggak dosanya? Enggak. Nah, gitu. Sehingga tidak ada dosa kecuali si sirik. Kenapa semua dosa diampuni? Kecuali, kecuali sirik. Jadi selama orang itu sirik, maka dosanya tidak akan diam. Sampai sini udah nyambung belum? Iya, iya. Nyambung, Kak. Selama kita sirik, maka dosa kita tidak akan diampunin dosa apapun itu. Kayaknya jangan sirik. Ketika berhenti dari sirik, diampuni nggak dosanya semuanya? Semuanya iya. diampuni. Nah, gitu. Iya. Berarti semua dosa adalah si sirik. sirik. Makanya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik. Dosa sirik. Semua dosa itu sirik. Allah mengampuni semua dosa. Setelah manusia tidak sirik. tidak sirik lagi. Ketika orang tidak musrik, tidak sirik, diampuni dosanya. Bu. Ini contoh. contoh ya. Ini jaminan ampunannya ini. Ketika orang tidak lagi musrik, pasti diampuni. Kita lanjut, Bu. Hmm. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak akan tidak musrik. Akan, ya? tidak, musrik. Hmm. tidak akan mencuri. Tidak akan berzina. Tidak akan membunuh anak-anaknya. Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi Allah mengampuni semua dosa setelah apa? Tidak, tidak mempersekutukan. Nah, setelah mereka tidak, tidak lagi musrik, musrik. tidak lagi mempersekutukan Allah. 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 Selama hmm. manusia itu mempersekutukan Allah. Maka selama itu pula dosanya tidak akan diampuni. Diampun. Ya, nih tambahin ini ayatnya rada-rada rada, rada, rada ngeri. Banyak orang yang GR bu, apa GR tuh? 
Belum mangsan. Gede rasa. Gede rasa. Gede rasa bahwa dia sudah beramal banyak sekali. Oh ya. Ternyata di mata Allah sia, sia. Ya. Betul nggak? Hmm. Nih contoh okay. ayat. Ini contoh ayatnya nih. Suratnya dua lima enam tiga. Boleh dibantu Bu Ika. <laughs> Surat Al Furqan ayat 63 dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil men menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, baik orang ini nggak bu? Baik orang ini kan. Baik kan? Nah, orang ini kan baik ya, santun, berkata sopan, betul kan? Iya. Yeah. Terusin. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah, ahlaknya baik, ibadahnya gimana? Bagus. Oh, bagus sekali. Tiap malam tahajud kan? Ya. Terus. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah ajab jahanam dari kami. Sesungguhnya ajabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Bagus kan? Doa berlindung, jangan sampai kena azab. Betul ya? Ya. ya. Bersin. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Oke, bersin dulu. Dan orang-orang yang apabila membelajarkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pelit nggak orang nih? Tidak. Tuhan kan ahlaknya baik, ibadahnya juga getor, rajin, dermawan lagi ya. Bersin. Ya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang yang lain sebeserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan, Allah membunuhnya. Kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berjina, orang siapa yang melakukan yang demikian itu, istilah dia mendapat pembalasan dosanya. Lah, kok dosa? Yang, ah, yang mana ini yang benar? Iya. Kok dapat dosa ya? Lah, kok dapet, malah dapat da da balasan dosa? Halo, ya. barang siapa yang melakukan yang demikian, barang siapa Tanya. yang melakukan yang demikian itu, maka dia mendapat do? dosa. Lah, apa dosa dia? Dosa dia apa, Bu? Membunuh ya, apa ya? Alasan yang benar. Eh. Coba lihat dari awal, dari awal lihat baca. Baik nggak nih? Baik. Baik kan? Baik kan? Sujud. Adanya. Terkawan. Gitu kan? Hmm. Ujungnya apa? Dapat apa dia? Dosa. dosa. Kok dapat dosa bukan dapat pahala? Sombong. Menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. <laughs> Makanya tidak, tidak. Itu, amal, ibadah, apapun. Bisa saja nampak. Nampak di permukaan bah baik kita tahu nggak hatinya apa niatnya motifnya apa hmm. semua, nah, kebaikan, semua kebaikan yang ditujukan bukan karena Allah sirik nggak sirik ya nah, diterima nggak amalnya tidak dapat, dapat apa dosa boro-boro dapat pahala dosa if amalnya aja jadi dosa hmm. Amalnya saja jadi dosa. Jika semuanya diniatkan, bukan untuk, untuk Allah. Sekarang contoh gini dah. <laughs> Kalau bukan untuk Allah, semuanya jadi dosa. Karena mengandung unsur sirik. Bahkan sirik tidak boleh mengabdi kepada selain Allah. Wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Jika semua pengabdian kita motifnya bukan karena Allah, nambah apa, Bu? Tambah dosa. Tambah dosa. Apalagi perbuatan dosanya. Hmm. Jadi sidiknya sampai di situ, Pak. Perbuatan kita yang bukan karena Allah aja itu sudah ada siriknya di situ. Karena kita tidak mengabdi kepada Allah. Halo? Iya. Oke. 
Yang ini Lenny, ya. Lenny Punten e, bertanya dari yang ayat 2563 surat 2563 sampai 68. Hmm. E, orang beriman ini kan ya. Tiga. Maksudnya ke, 68. pemahaman ya. pe, pemahaman bahwa kesimpulan ini dia lakukan karena syirik tuh di akhir kalimat di 2568 ya kan? Iya. Jadi kesimpulan semua itu di kalimat ujungnya yang bisa disimpulkan bahwa kenapa dosa bahwa itu syirik itu adalah kesimpulan di, di ujung kalimat ya walaupun di iya. 6367 nggak ada nggak ada dan nggak ada oke okay. nah jadi nah. kesimpulan yang kita ambil ya kang dengan adanya nah, kalimat tapi ini, ini tapi ini masih koma ini masih koma ya. coba lanjut 69 nya yakni akan dilipat gandakan ajab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam ajab itu dalam keadaan terhina. Coba bangkrut nggak Bu? Bangkrut. Hmm. Bangkrut. Lanjutin 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terbalik nggak ini kasusnya di sini? Coba, ada kalimat kejahatan mereka diganti kebajikan. Kalau yang, yang ya. tadi kebajikan jadi apa? Jadi dengan dosa. Jadi dosa. Jadi dosa kan? Sekarang kejahatan ya. jadi kebajikan justru. Mas sudah bertobat nih, beriman. Dan... Tobat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Hmm. Maka, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. kebajikan. Dan Allah adalah maha pengam pengampun. Nah, ini kan diulang lagi cerita pengampunannya kan? Hmm. Kan tadi pertanyaannya Allah tidak mengampuni dosa siri dan mengampuni dosa selain siri. Di surat 3953 dikatakan Allah mengampuni semua do dosa. Ya, berarti tidak ada dosa kecuali sirik. Sirik. Selama orang itu sirik, maka tidak diampuni do dosa. Bahkan Bahkan amalnya pun jadi apa? Jadi dosa. Ya. Jadi dosa. Nah, ketika orang bertaubat tidak lagi sirik, bahkan kejahatannya pun akan jadi apa? Kebajikan. Kebajikan. Contoh, membunuh hmm. orang itu baik apa buruk? Buruk. Bergantung. Hmm. Bergantung. Kalau lagi perang? Hmm. Jadi bukan membunuhnya, tapi motifnya. Iya. Yeah. Kenapa membunuh? Karena perintah lagi perang. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Itu kan resiko perang kan? Ya. Jadi apakah membunuh itu dosa? Tergantung tadi situasi kondisinya apa. Ada membunuh dapat pahala kan? Ya. Lagi perang membunuh musuh. Ya. Nah cuman pertanyaannya sekarang siapa musuh kita? Atau kita oh. yang musuh mereka. <laughs> Ayo, kan itu yang, yang yang nyampur tadi antara ya dengan Julu Karnen, kan? Nah, sekarang kita pun menjadi kesulitan. Mana dosa, mana pahala. Iya. Ini dosa apa pahala, ya? Gitu. Iya. Jadi antara dosa pahala itu bertempur dalam diri kita. Kalau kata, kata Bimbo begitu. Tempat pahala dan dosa bertarung. Betul enggak? Hmm. <laughs> bertarung. Pahala, bertarung di sini nih. Bertarungnya apa? Pertarungan antara tauhid dan siriknya di sini nih. Oh iya. Hmm. Kalau kita bertauhid, semuanya jadi pahala. Kalau sirik, semuanya jadi dosa. <laughs> Bahkan yang nampak perbuatan baik pun jadi dosa. Contoh tadi yang gampang. Bukankah peduli anak yatim itu adalah perbuatan mulia? Iya. Ya, maka dibuatlah pan panti. Tapi itu jadi kedok. Gimana? Iya. Pengelolaannya kan? Ya berarti ini pertarungan antara yajus dan maju. Pertarungan antara baik dan buruk. Benar salah. Di mana pertarungannya? Di dalam diri kita sebetulnya semuanya. Hmm. Jadi tergantung niat dan motifnya lah ya, Kang. Iya, makanya kalau kita masih musrik, semuanya jadi dosa. Ketika kita udah bertauhid, 
semua jadi jadi kebaikan bu. Jadi yang dilurusin apanya sekarang tauhidnya bu. Jangan sampai ada sirik walaupun kecil sekali. Contoh gini lah, misalnya ibu Leni berkunjung, bukan betulnya satu ketika mertua berkunjung bu. Eh, ibu Leni masih punya mertua? Udah meninggal. Oh, punya menantu, menantu. Ada ada. Nah, menantu datang ke rumah ibu atau ibu datang ke rumah menantu. Selama ibu ada di rumah menantu, itu menantu baik sekali, Bu. Baik ya. sekali, rajin ibadahnya, malam-malam tahajud. Oh, pokoknya mah. 100 deh, menantu idaman lah, Bu ya. ya. Tapi ketika ibu ada pulang, perilakunya nggak seperti itu. Menampik itu. Sirik nggak kira-kira? Pamer aja. Berarti dia melakukan itu karena apa? Pamer kan? Pamer, pamer. Ingin dilihat oleh Mar? Mertua. Ya. Jadi pahala jadi dosa tuh. Dosa. Ayo. Ya, dosa. Dosa. Ya, jadi dosa. Karena ada ibadah, karena selain Allah, ingin ya. di, ingin, di, ingin uh, dapat pujian tadi. Dapat pujian. Bukan kena Allah kan? Iya. Nah, sekarang orang belum lomba nyalonin jadi jadi kepala daerah karena hmm. Allah akan ambisi rata-rata hmm. ambisi kan ya? oh. <laughs> kita ngaji aja sekarang nih bu karena Allah apa karena ambisi karena Allah kalau karena Allah nggak dipang dipang dipanggil nggak nggak pundung nggak <laughs> di absen juga nggak ngambek Uh, iya, ada yang nggak mau gabung aja nggak pernah di absen katanya. Ih, ada ya pak? Ih, nggak ada, bukan di sini. Ada. Eh, ada yang kesinggung nggak pernah disebut namanya. Oh sama, sakit hati orang lain mau disebut namanya sama enggak kan? Eh, atau gue kan nggak mungkin nyebut semuanya. Halo. Ya. Eh, nggak ada jangan sebutin namanya. <laughs> ya udah di sini. Kalau di sini sini nggak ada sih sekarang mah. <laughs> Makanya nggak ada lagi karena itu pak. Ih, jadi pengen pengen disebut. Ih, jangan begitu atuh. Hanya mengaji aja disebut syukur nggak juga nggak apa apa kan gitu. Disebut juga nggak pernah nongol gambarnya. <laughs> ah gitu. Gitu bulan ya. Oke, masih kang masih banyak. Nah, supaya supaya diampuni dosa itu harus tahu entitas. Ini hmm. pertanyaan nyambung sebetulnya dari pertanyaan 1 2 ke 3. Ini nyambung. Tutannya begitu. Terakhir pertanyaan tentang en? entitas. Entitas kan? Nah, bicara tentang entitas. Apa tadi istilahnya Bu Nova? Entitas yang lebih tinggi. Apa istilahnya? Beijing Beijing itu apa? Uh, higher being. Higher being. Bicara tentang M. Lama lo kan diip ajarin saya, <laughs> terus tiba-tiba saya nonton, terus saya mikir gini, lah, ini bukannya Kang Iip dulu uh, udah ajarin saya sampai saya buka lagi catatan dan itu lima lima tahun empat enam tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Ya saja dulu. Masih... Udah, udah, lupa, udah lupa saja bu. Iya, makanya kan ini kan saya japre. Nah, saya udah lupa, Bu. Terus saya kasih. Sekarang lagi lagi viral di anak-anak muda membicarakan hal itu. Saya dalam hati saya gini, aduh, ini pernah saya dengar siapa ya? Terus saya buka catatan saya, Kang Iip. Tahu kan catatan saya banyak banget. Hmm. Paling banyak kan Kang Iip itu catatannya. Pas <laughs> saya baca, <laughs> wah ini Kang Iip udah ngajarin saya udah berapa berapa tahun yang lalu kan gitu Kang Iip aja lupa kok karena kan saya kasihkan Kang Iip itu nah Kang Iip itu yang menjadi pertanyaan saya sekarang kan anak muda sekarang udah canggih-canggih seperti Kang Iip bilang makanya kan dulu Kang Iip pernah bilang kalau kalau peradaban sekarang itu tidak seperti peradaban yang dulu lebih canggih bahkan kalau orang-orang dahulu bisa berkomunikasi dengan uh, antar galaksi Nah, sekarang mereka melakukan hal itu coba tuh Kang Iip karena Kang Iip udah ingetin kita dulu loh 5, 6, 7 tahun deh yang itu Kang Iip ngomong itu nah, 
Hebat kan Kang Iip? <laughs> yang hebat, yang hebat nih Quran, kok Quran bisa cerita. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Jadi mereka sekarang Kang Iip sudah tahu. Uh, jadi mereka uh, mereka istilahnya seperti Pleiadian atau ada malaikat, juga ada demons, juga ada alien. Itu udah, itu tema, itu kan tema lama itu. Iya, makanya saya bilang terus kan Kang, Kang Iip pernah cerita kan Kang Iip Ingat gak waktu saya pernah nanya 5-7 tahun yang lalu Kang Iip bener gak sih Tentang dewa-dewa Terus tentang Kan Pak Kang Iip pernah bilang Iya Bu Nova dulu Allah itu punya menteri Punya dewa Punya dewi yang meng, yang membantu Tuhan Untuk mengatur semua semesta ini hmm. Ada tuh catatannya Kang Iip Saya gak hilang Itu malah saya 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 eksplor lagi, saya gali lagi, terus saya dengerin anak-anak muda itu bicara. Saya dalam hati saya gini, ya Allah segininya ya Kang Iip, udah berapa tahun yang lalu sekarang terbuka bagi siapa saja yang untuk belajar itu loh Kang Iip. Nah, dulu kan itu kan masih umpet-umpet kan, masih malu-malu ngomongnya juga. Oh, sekarang udah enggak Kang. Karena sekarang <laughs> udah, udah bisa berbicara langsung dengan uh, entitas-entitas tinggi itu. Kadang-kadang si entitas itu uh, bicara kepada mereka, dia bilang, kenapa kamu melakukan hal ini? Oh, saya hanya melakukan ini karena disuruh Tuhan. Loh, kamu tahu Tuhan juga? Ya iya dong, Tuhan itu lebih tinggi dari saya. Saya hanya di, di, ditugaskan sama Tuhan untuk membimbing kalian. Nah, hati saya lagi, aduh Kang Iip, semua catatannya, kan saya urutan tuh Kang Iip ya. Saya bilang, aduh nih Kang Iip udah lama nih, masih tahu. Coba deh Kang Iip di... Di, di, kan dulu kan belum ada rekening. lagi dibuka lagi. Belum, belum tayang di YouTube dulu. Iya. <laughs> Hebat lo Kang Iip berarti. <laughs> saya senang banget. <laughs> Tahu sendiri dong Kang Iip kalau saya kan orangnya ya. tukang ngulik. Iya, sekarang kan di perintahnya kan harus kembali ke bumi, jangan kalau bicara tuh jangan terlalu mengawang-awang, udah baliklah ke bumi gitu, Bu. Iya. Perintahnya emang sekarang harus ke bumi lagi. Dulu kan kemana-mana ngaco dulu kan. Ya udahlah kemana. Sekarang mesti 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 sok, mesti mesti ngalon gitu ya. Nanti juga orang bakal bakal ngejar ke situ mau nggak mau. Gitu. Saya ngebahas ini sama Mbak Yay, sama Yayu Suseno juga sama adiknya juga loh. Ah, Kang Iip cuman kita bertiga. Saya mm-hmm. cerita dong Mbak Yayu. Ini jangan salah yuk, Kang Iye udah ngajarin aku kayak gini. Serius katanya. Iya. <laughs> ya tapi di kajian Senin, dulu kajian Senin belum ada ya, Pak Gung. Belum. Dulu kajian Senin belum ada. <laughs> iya. Jadi materinya ya itu udah lama banget sebetulnya sih. Tapi canggih. Tapi nggak tahu yang sekarang, Kang. Ya? Saya nggak tahu. Iya kan gitu instruksinya jangan jangan bicara itu dulu. Oh. Sekarang mesti membumi lagi yang yang real gitu yang deket. Nanti dianggapnya macem-macem. Sekarang hmm. boleh dong. Iya kan Bilangnya jangan dulu katanya begitu. Nanti aja lah katanya. Bicara itu lagi ngulang. Oke. Okay. Ikut aja lah. Penasaran ya. kan? Ya. Penasaran. nanti nih pagi loh. Iya, itu, itu, itu mah judulnya kan judul khusus son. Son. Di Palembang saya pagi ya di Palembang ya. Judul khusus son. Aduh, jadi apa ya? Uh, ini mah aduh susah rahasia tapi bukan rahasia sebetulnya. Kenapa jadi rahasia? Karena orang nggak paham gitu. Kalau udah paham bukan rahasia lagi sebetulnya hal itu tuh. Halo. Iya. Nih contohnya. Ini ini ini, ini, mas, ini masih nyambung dari pertanyaan sebelumnya sebetulnya bicaranya bicara tauhid sebetulnya sih. Coba kita lihat suratnya 3446 ya. 3446. Nah. Ayo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 34 Saba ayat 46. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. 
Kemudian kamu pikirkan tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum azab yang keras. Kan perintahnya gitu. Katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Ya, satu hal saja. Wahidah. Kul a'idhukum kul innama a'idhukum biwahidah. Wahidah itu apa Bu Nova? Satu. Yang satu itu siapa? Dia. Kan dia. Nafsin ya. wahidah kan? Iya nafsin wahidah. Aku hendak memperingatkanmu tentang wahidah. Tentang satu. Tentang satu kesatuan yang satu. Tentang dia yang satu. Antakumu lila. Agar kamu bangkit. Agar kamu hmm. bangun. Lila untuk Allah. <tuh> ya. Agar kamu. Supaya kamu bangun. Untuk Allah. Atau bangun menghadap Allah. Allah. Yang wahidah tadi. Ya. Aku hendak memperingatkanmu. Tentang. Satu kesatuan yang satu. Wahida. Antakumu lila. Supaya kamu bangun bangkit menghadap Allah. Masna wafuroda. Berdua-dua atau sendiri-sendiri. Ya ada orang yang menghadap Allah berdua. Nah berdua ini apa maksudnya? Siapa dan siapa? Ayo jawab dulu, Bu. Jiwa dan ruh. Ruh dan jiwa. jiwa. Kalau sendiri? Jiwa aja, kan? Jiwanya, jiwanya saja menghadap. Kalau menghadapnya sendiri, jiwanya tanpa ruh, menghadapnya kegelapan. Tuh. Kalau menghadapnya berdua, menghadapnya dengan cahaya. Karena ruh tempatnya caha, cahaya. Hmm. Nah, ada orang yang bangkit menghadap Allah tidak didampingi ruhnya. Bingung, Bu. Karena gelap. Oke. Kemudian kamu pikirkan. Kemudian kamu pikir, pikirkan. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Nah, dulu ketika bicara ini, Bu, Ya. Dianggap jangan gila. Iya hmm. benar. Ah kamu gelo ngaco ngomong apa itu gitu makanya berhenti. Gak nyambung dengan yang awam. Karena kena ini kena ayat ini dulu. Halo. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 al hijr ayat 6 mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepada, kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Itulah gila. yang saya alamin. Karena dulu bicara belum ada orang bicara itu. Sekarang orang mulai bicara, ya udah udah orang udah pada ngomongin itu, Bu. Gila. Udah jatahnya. Sekarang kita bicara yang lain lagi. Hmm. Ah, gitu. Kembali ke yang tadi. 3, 4, 4, 6 lagi ya. Ya. Balik ke sini Pikirkan Olehmu Wafuroda Summa tatafakaru Kemudian pikirkan Ma bisohibiku min jinnatin Sedikitpun dia tidak gila Jinnatin itu bisa berarti jin Bukan kesurupan <tuh> Ma bisohibiku min jinnatin Sahabatmu itu Enggak kesurupan jin Enggak kesurupan Benar yang ada ayatnya kok Hmm. Ya, kalau kesurupan kan nggak bisa nunjukin ayat. Iya. Kalau kita dari dulu bicara ayat kok ada ayatnya, bukan kesurupan jin nih. Diartikannya gila kan? Hmm. Ya gila tuh kan kesurupan berarti. Kalau kesurupan kan nggak sadar. Iya. Nah, jenun jin. <tuh> jin nati itu kan jinat yang minal jin nati wanas kan? Iya. Jin nati itu jin. Tidak ada penyakit gila dia nggak kesurupan jin enggak gitu. Orang ada ayatnya. <laughs> ya tapi walaupun udah ada ayatnya kan tetap aja gila nih orang nih gitu. 
dia dia tidak lain hanyalah memberi peringatan bagi kamu sebelum ajab yang keras itu ya kan sudah saya sampaikan gitu nah di sini pelajarannya aku hanya mengingatkan kepadamu tentang wahida tentang entitas yang satu itu tadi ya, supaya kamu menghadap Allah mau berdua mau sendiri silakan tergantung silakan yang enak sih berdua makanya ruh jiwa jangan berpisah nah cuman menghadap Allahnya walaupun sudah saya sampaikan di rumah ibu dulu itu nggak semuanya orang dong bu arti benar jujur aja ya. dulu yang di rumah bu Nof, masih ingat ya yang maghrib itu ya. itu dari sekian orang yang dong banyak satu dua lah bu halo ingat nggak ya. Iya, iya. banget banget kan I, udah dijelasin ditunjukin selengak selinguk aja kebanyakan mah tetap belum belum ngerti belum dong ini nggak si entitas itu nggak ngerti juga <laughs> iya loh kalau saya sampai sampai ngulik tentang uh, bagaimana kita ma, ma, menggunakan otak kita yang kanan yang kiri ada korteksnya ada Kimia gitu. e, kalau kita menggunakannya 10% seperti apa, 20% seperti apa, sampai 100%. Aduh Kang Iip itu ajaran Kang Iip itu dahsyat banget ya Al-Qur'an. Amazing banget tuh Tuhan. Sampai saya tuh bengong, sampai saya buka buku, buka buku fisika, kimia, matematika semua saya buka loh Kang. Dan aduh saya terbengong-bengong deh Kang Iip. Kita ya, diulang uh, lagi deh Kang. <laughs> Coba lanjut ya. ya. Ini satu lagi. Sesungguhnya aku hendak memperingatkanmu tentang wahidah nih. Entitas ya. yang satu nih ya. ya. Yaitu supaya kamu menghadapnya. Nah si wahidah ini, ya ini nih. Yang ini nih. Ya. Ya. Yang menghadap Allah berdua atau sen sendiri. Nah, sekarang masuk ke sini nih. Coba langsung ke sini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Siapa sama, aku? sama yang satu lagi ya Kang Im surat yang uh, aku menu aku balik aja dibalik untuk diriku. Ya balik aja ayatnya nih. Tuh. Ya, aku telah me- ya dan aku telah memilihmu untuk diriku. Udah ya. paham Kang ya, jadi gini, siapa ya. aku, siapa Allah, coba Bu. Ya. Sesungguhnya aku ini Allah. Ya. Kan tadi aku memilihmu untuk aku. Ya. Aku memilihmu untuk aku. Aku ini Allah. Allah, tidak ada Tuhan selain aku. aku. Maka sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. aku. Mana yang Allah, mana yang aku. Aku ya. memilihmu untuk aku. Ya. Siapa aku. kamu, siapa aku. Ya. <laughs> Udah ya. gitu. Iya benar. benar banget kan. Menyatu. Nah, Pak Agung bingung kan? Maaf ya kalau saya nanyanya lebih menyatu, ya. Nah itu mesti baca riwayat siapa tuh Bima bertemu Dewa Ruci. Iya, benar. Siapa aku? Siapa kamu? Kamu ada di mana? Aku dalam kamu? Apa kamu dalam aku? Ayo. Iya, Kang. Nah, saya kasih ilustrasi yang, yang simpel. Saya kasih ilustrasi simpel gini. Nah, bayangkan kita ini spons, Pak. Spons. Tahu spons? Tahu. Iya. Kita punya si Patrick yang masih tuan crab tuh. SpongeBob. Iya. <laughs> spons ya. Bayangkan kita ini spons, Pak. Ada spons nyemplung di air kolam atau di laut. Cus, nyemplung kan ke air? Pertanyaannya, air di dalam spons apa spons dalam air? Dua-duanya. Jadi satu, kan? 
Nah, kan jadi satu. Iya. Nah, itu namanya aku adalah kamu. Kamu adalah aku, tapi aku bukan ya. kamu. Kamu bukan aku. Iya, terjalinnya. Rahasia aku, rahasiamu. Rahasiamu, rahasia aku. Tapi aku bukan kamu, kamu bukan aku. Menunggal. Gitu. Tapi jangan ya. ngak. Jangan ngak. Nanti. <laughs> Iya kan, tidak. mungkin nggak spons menang menampung semua air laut. Tidak kan, nggak mungkin. Ya, makanya jangan ngaku karena tidak ada spon yang bisa menampung air laut. Iya. Tapi iya. ketika spon nyemplung, maka air lautnya di mana? Jadi satu. Jadi satu dengan dia. Dia hmm. dalam. Dia di dalamnya. Di dalam dia. Dia di dalamnya ji. Dia juga gitu. Iya. Makanya ada wahid, ada ahad. Kul huwa Allahu ahad. Wa ilahu milahun wahid. Jadi ahad itu entitas masing-masing. Tapi itu satu kesatuan yang satu. Wahid namanya. Ya. Ya. Kalau di kalau di kalau di laut itu nyemplungnya ada seribu sepon nyemplung tuh Bu. Kan ya. semua sepon menyerap air kan? Ya. Air yang beda apa air yang sama? Sama. 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 Makanya spon yang satu nggak boleh ngaku juga. Karena yang di lain juga ada. Iya. Karena dia satu. Kesatuan yang satu. Allah ahad. Berarti di dalam setiap entitas, di dalam, di dalam setiap satu ada dia. Nah dia, dia, dia jadi wah, wahid. Ya kita kita nggak bisa berpisah dari dia. Halo. Lanjut Pak. Oke. Tapi ini gampang-gampang susah ngejelasinnya. Tetap aja bingung kalau belum tahu entitasnya. Nah itu tuh. Iya. Makanya tadi uh, alih-alih, alih-alih ketika ini disampaikan orang bilangnya kamu gila. Iya betul kan. <laughs> Kan tadi. Karena, itu, karena kalau higher entitas itu kan eh, higher being itu kan entitas tertinggi kan. Iya nggak ada di atas dia nggak ada. Iya. Semua semua keberadaan dari dia. Nah nah tadi kita kan gini kita ini sudah sudah akrab menyebut nama dia, menyebut nama Tuhan, nama Allah apapun lah istilahnya kan. Tetapi berapa orang yang tahu persis makrifat dengan dia gitu ya. tadi digambarkan seperti ikan di air bu kebanyakan manusia seperti ikan di lautan hidup dia di air tapi selama hidupnya dia nggak tahu oh, di dalam air, air. Ya. karena dia nggak bisa lihat airnya yang lihat objek di dalam air jadi poinnya cuman bahwa kita harus sadar aja berkesadaran itu intinya berkesadaran aja sadar bahwa kamu ada di dalam dia dia ada dalam diri kamu tapi kamu bukan dia betul <laughs> gitu ya. diumpamakan seperti gumpalan es lah gumpalan es di laut bu nanti ketika, ketika es itu hilang itu es kemana yang tadi Jangan melebur kan? Melebur ke dia lagi, nanti muncul lagi. Nah kita ini seperti gumpalan es bu di lautan. Ya. Berpisah nggak dengan si gumpalan es dengan laut berpisah nggak? Tidak. Nggak berpisah emang di situ situ juga nempel. Ya. Nanti juga hilang, lebur ke dia lagi, muncul lagi gitu. Ini kita kan begitu muncul lenyap, muncul lenyap. Yang tetap ada hanya dia yang wahidah tadi. Gitu. Cuman ini di sini ada penjelasan. Ya, Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Tapi karena orang belum nyampe, ya udah yang yang waras dibilang gila bu. Ya betul. <laughs> yang gila nggak mau waras. <laughs> ya, gitulah sementara ya. Ya. Tapi takutnya Masukkan. takutnya ke bawah ke bawah bawah gila sih. Pakai Siti Jenner. <laughs> iya. Nanti ke bawah kebanggil. Kayak Siti Jenar. Kalau bisa jawanya Manunggal ya, Faiz. Manunggal. Ya, manunggal lah, bahasanya Manunggal. gitu. Banyak istilah sebetulnya. Cuman kalau nggak paham-paham banget, ya tadi dianggapnya kan sesat. Ya, sesat. Gitu. 
ya nggak bisa online begini. Nggak semua, semua orang bisa disampaikan, Kang. Ya kan tidak semuanya harus disampaikan. Betul. Bukan tidak semua Betul. harus disampaikan, ada waktunya gitu loh. Ada waktunya. Karena pada prinsipnya semua ayat mesti disampaikan. Betul, betul. Hanya betul. ada waktunya. Kapan betul. kita ngasih nasi goreng ke bayi? Hmm. Kan salah nasi goreng kalau mencret, tapi belum waktunya aja. Betul. Pak ibu makan nasi goreng, enak. Disuapinlah ke bayi. Mencret. Mencret lah. Disalahin nasi gorengnya. Mang ini gimana nasi goreng tuh yang anak saya mencret. Aduh, ibu kan... Oh. Belum waktunya dia mau dikasih nasi goreng atau gitu semuanya ada waktunya. Cuman kadang-kadang si anaknya bandal pengen makan nasi goreng maksa mama pelit gitu. Disuapin aja mencret tuh kan baru tahu rasa mencret kan. Gitu. Apalagi kalau pengajian terus ada datang orang baru. Iya kan coba ya. gimana coba. Udah mau naik datang yang baru. Aduh ini bisa bisa olap nih gitu bu. <laughs> Jauhkan, jauhkan. Ya, jadi nggak bisa semuanya disampaikan pada saat yang sama karena yang hadir kan tidak seragam. Kadang-kadang berganti-ganti lagi. Yang baru lagi kan? Palembang ya kan? Iya betul banget. Ya, makanya bapak ibu mesti sabring. Apa? Mesti sabring, sabring banget. Aduh kok ini nggak naik naik kelasnya? Bukan nggak naik kelasnya masih ada yang baru masuk kelas soalnya. Belum Aduh ada yang baru masuk kelas nih. Mundur. gitu Sabar jadi mundur ya. maju jadinya kalau langsung tancap gas baru naik ke pelanting bu kadang-kadang kita ngasih temen yang lama yang seru bersabar mereka nggak mau kalau ya udah bikin kelas khusus aja juga nggak rajin terbes ya, <laughs> gitu. ya makanya uh, sampaikan amanah kepada yang berhak nerima mm-hmm. yang berhak nerima berarti dia yang mau belajar gitu mau belajar ya ayo bikin kelas khusus gitu tapi nggak datang juga iya terang. intinya Untuk. ya memang bukan haknya aja hmm. tapi kalau kita terus rajin lama-lama juga nyambung hmm. nanya repot ikut sekali dua kali nggak ngerti kabur betul sesaat kan terus terus di luar di luar rame <laughs> ya ada gitu kita yang udah belajar dari awal aja mengertinya lama banget Nah, ada ada yang begitu modelnya datang aneh pengajiannya ini ngobrol ngomongin apa pengajian apa begitu bu di luar rame itu mm-hmm. bukan nanya mm-hmm. di sini enggak di sana nanya ke sana kemari ini ada usah begini begini disampaikan ke orang lain wow apa udah berantem tuh <laughs> mau lagi ya jul maju sama jul karena ini <laughs> padahal dikasih kesempatan nanya ya pak kan mau mau gue nanya kalau salah tunjukin salahnya kalau nggak ngerti nggak ngerti sebelah mana kan dikasih peluang nanya gitu semuanya biar semuanya terjawab jangan uh, nanyanya di luar ya yang nggak nyambung lah nanya di luar itu hmm. itu bapak ibu ya itu aja bu Nafat makasih kang ya makasih ibu mama mau nanya monggo ibu ibu sehat bu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya ini uh, bukan anu ya. Aku, saya juga ingin memperbaiki diri saya sendiri terus sampai hari berusaha. Ya, toh, Pak. Meskipun mungkin banyak dosa, saya minta ampun dan setiap hari, setiap saya sholat, setiap apa, tapi memperbaiki diri. Tapi kok saya itu juga prihatin, Pak, melihat situasi di masyarakat kita ini. Kenapa begitu banyak apa itu pembunuhan, per, per, apa, pemerkosaan, macam-macam yang nggak masuk akal gitu loh, Pak. Itu sepertinya bagaimana kita ini eh, apa namanya? memberi tausiah tausiahnya itu bagaimana pendidikan anak-anak muda yang dari mulai SMP segala macam itu berbuat yang aneh-aneh itu saya yang prihatin banget pak gitu what is wrong gitu. jadi itu maksudnya pendidikan zaman dulu di zaman saya pak 
itu budi pekerti yang diajarkan di sekolah di SMP di sekolah dasar SMA sudah nggak ada lagi cuma sekarang ini kan pelajaran agama kan ada Pak ya tapi bagaimana itu bisa harus menyentuh semua anak-anak muda ini yang kok sekarang ini aneh gitu loh Pak Papa anehnya karena medsosnya sudah anu berkembang sekali sehingga kelihatan buruk-buruknya apa dulu waktu dulu tidak ada medsos jadi nggak kelihatan majisnya kayaknya enggak pak ya sekarang ini saya prihatin banget what should we do apa yang dari agama kita Islam sendiri itu bagaimana bisa menyentuh segala lapisan umur itu masyarakat kita ini loh pak boro-boro kita mikirin Palestina iya itu pak apa saran ibu bu apa nasihat ibu buat kita yang anak muda masih muda nih pak Agung masih muda kan apa nasihat ibu nih yang udah udah banyak makan garam asam garamnya bu buat kita anak mudanya kira-kira apa nasihat kalau kita nggak har nggak, nggak, nggak hanya harus memperbaiki diri sendiri supaya kita masuk surga apa salahnya untuk ikut juga bagaimana ya apa tuh memperbaiki ini bukan saya sok sok sosial gitu ya nggak cuman saya benar-benar prihatin pak mendengar tadi TV itu setiap hari itu begituan saja sampai sedih banget rasanya pak gitu beritanya berita yang, ya menyedihkan ya bagaimana pak iya ya kira-kira ini menurut ibu sendiri nih ini apa yang sedang terjadi nih bu yang sedang terjadi ini dampak dari apa ya nggak nggak tahu pak Allah tuh maunya apa ya dengan hal ini saya bingung nih pak Allah maunya apa nih ya memberi cobaan kepada masyarakat kita kok begini nih lupa padahal kita nih muslim kan 90 persen apa ya? Udah turun, Bu. 80 persen. 80 persen. Ya, yang 80 Islamnya Islam KTP. Nah, itu, Pak. Ya. Nah, terus Islamnya Islam turunan lagi. Dan Kalau kita... saya, dari mudanya dulu tuh kurang, kurang pendidikan agamanya, Pak. Semakin tua, udah tua ini aku berusaha Mani, apa tuh menghilangkan mengurangi dosa-dosa saya gitu tapi sel- selain itu saya juga prihatin banget Pak itu ya bukan hanya ibu Bu uh-huh. ya kita semua juga prihatin melihat kondisi apa namanya masyarakat saat ini ya aneh banget tuh Pak ya, aneh. ya tadi dosanya itu nggak masuk Enggak masuk itu tadi, Bu, di luar nulur, di luar nurul, Bu. Kok bisa ya. gitu? Kok bisa gitu kan? Iya. <laughs> Kita sendiri enggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Kok bisa ya gitu. Ayah memperkosa anaknya, guru melakukan pelecehan kepada muridnya itu kan santren ya. di luar nurul kan, Bu ya? Iya. Nah, itu <laughs> benar tadi. Ini mau nyatu kan? Anak orang tua. Iya, Bu ya. Terus bagaimana, Pak? <laughs> Terus bagaimana? Ya, kira-kira menurut Ibu saya mesti gimana nih? Kita mesti gimana ya, Bu? Waduh. Waduh. Uh, <laughs> harus ada anu, Pak. Apa tuh mm, apa rapat yang ulama-ulama semua bagaimana gitu caranya <laughs> supaya membaur ke setiap wilayah itu maksudnya tuh apa tuh kalau uh, tosiah itu harus masuk ke rumah-rumah ke masyarakat setiap 
lulusan apa itu pesantren itu harus punya kewajiban untuk itu pak jadi menggapai seluruh masyarakat jadi KKN, KKN. Itu, gitu ya. Ya. gini bu di Indonesia banyak kan sekolahan bu dari EPK SD sampai perguruan tinggi banyak berapa banyak. ribu berapa ribu setiap tahun mengeluarkan sarjana ya. banyak nggak pesantren di negeri ini bu banyak banyak santri hmm. banyak ulama banyak ustad itu nggak ya. kurang apa banyak. Gitu? kurang apa ini ya mungkin kesadaran untuk merambah ke masyarakatnya tuh hubungan ke masyarakatnya tuh harus di ini pak diperdalam gitu. Mami Qurannya yang kurang tidak <tuh>. tidak hanya ini kalau seperti jeng ika ini semuanya ini kan sudah tinggi ilmunya ya boy udah sangat <tuh>. separuh udah yeah. saya paling rendah ini kali cuman oh. enggak ada kan ada baiknya selain kita memperbaiki saya kepingin masuk surga sendirian itu kalau di <tuh> umat nah Abi aja mengatakan gitu bagaimana umat saya gitu kan tanya nah, kepada Allah di pikir umatnya ya <tuh> hmm. Ya sekarang banyak orang yang ingin masuk surga sendirian ya, Bu. Nah. Ya enggak seru kan. Kelang-kelang sorangan. Ya, lah, Bu. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya akibat dari apa semua itu ya? Jauh penyebabnya. Eko. Iya, enggak kenal Tuhan. Enggak kenal tidak takut Tuhan kan. Nah, kenapa enggak kenal Tuhan, enggak kenal dirinya? Kenapa nggak kenal dirinya? Karena tidak diperkenalkan dengan dirinya selama ini kita di, dikasih pelajaran hal-hal yang ada di luar dirinya, sehingga banyak orang yang tidak kenal mengenal dirinya sendiri siapa dirinya, tidak kenal dirinya nggak kenal Tuhan yang kenal Tuhan ya nggak ada ahlak, walaupun nyebut-nyebut Tuhan namanya. Jadi sebenarnya ini keprihatinan bersama bu, kita juga prihatin melihat kondisi seperti ini kenapa ya? Ya saya juga bingung dari mana mesti memperbaikinya. <laughs> Masa mesti nunggu perang dunia ketiga? Hancur dulu ya. Mesti nunggu, mega, mesti nunggu mega trust dulu baru dari nol lagi gitu lebih ya. Ya tapi kalau memang harus begitu ya ya begitulah ya nggak apa-apa. Nah cuman sekarang gini. Baik ya kan. Nah, cuman di Quran dikatakan Tuhan. kita jangan tidak peduli gitu loh. Tetap mesti peduli ngingetin menyampaikan. Nah, nanti ada orang-orang yang akan diselamatkan ketika terjadi bencana. Orang beriman diselamatkan gitu, orang muslim diselamatkan. Jangan, jangan nggak peduli juga dengan ya tentunya sekemampuan kita, kita mampunya apa ya kalau ngingetinnya pakai lisan li, pakai lisan gitu ya, pakai tindakan ya dengan tindakan. Keprihatinan itu sesuatu yang yang wajar dan harus ada gitu melihat situasi hmm. begini, bagaimana ya kan itu kan tadi bahwa Quran itu konsep peristiwanya akan berulang sejarah juga akan berulang ya dulu mungkin juga pernah seperti ini juga cuman kan di antara beberapa orang ada yang peduli ada yang enggak sabodo teing itu kan mas sabodo <laughs> nah, dan doa doa seperti ibu ini di, diharapkan gitu doa untuk anak cucunya doa untuk apa ya namanya hmm. Nah, sekarang Ibu Titi sampai ber... dermin itu kalau doa saya itu untuk anak-anak cucu cicit saya cucu cicit kan gitu cicitnya, <laughs> cicitnya udah punya cicit iya pak iya usia sekarang Ibu udah berapa delapan puluh berapa delapan puluh tujuh pak tuh delapan puluh tujuh separuh perjalanan saya Bu delapan <laughs> iya tapi masih ada saya masih bodoh pak masih masih belajar belajar banget saya itu dari nol pak udah iya. saya berusaha minta ampunan yang yang tujuan saya ya nomor satu ya buat diri saya sendiri sebetulnya untuk supaya diampuni dosa-dosa saya hmm. kehilapan kehilapan kebodohan kebodohan saya pak itu 
Tapi cuman, se- mm, plus, cuman. Itu, ya itu melihat selain memperbaiki diri saya itu kok melihat begini ini prihatin banget gitu loh pak. Iya tapi tapi juga ada anak cucu yang baik-baik bu, ada Bu Ika, ada ada Pak Agung, ada Pak Sawal, mm-hmm. ada Ibu oh, Lesti. Mm-hmm. Ini kan ini oh, anak cucu Ibu semua nih sekarang nih lagi belajar sama-sama memperbaiki diri bu. Ya iya pak, yang ini kan <laughs> jago-jagoan murid-muridnya Pak ini kan jadi ya tapi cuman uh, ini bagaimana kalau misalnya di setiap rumah itu harus ada uh, usaha untuk me- memper sekitarnya mem- memberi uh, kepercayaan ada tauhid bahwa uh-huh. Allah itu ada. Itu Amin. yang penting, Pak. Orang Set... kok nggak ngerti kalau Allah itu ada. Setuju, itu itu ya? saja kok. Iya. Very setuju. Set... Setuju. setuju. Tapi... <laughs> itu. Berarti penyebabnya tadi orang nggak kenal Tanya. Tuhan, nggak takut Tuhannya, Bu. <laughs> iya, Pak. Itulah hmm. intinya. Betul. Setuju, setuju, Bu. Ya. Jadi mohon doa dari Ibu ya, Bu, ya. Duh. <laughs> Iya, Coba bener. kita semua Biar yang kita udah pinter pinter ini muridnya bapak-bapak ini bapak-bapak <laughs> ibu jeng-jeng anak-anak saya yang seumur anak-anak saya saya semua. Iya, apa harapan ibu ke anak cucu bu? Ini buat kita nih anak cucunya ada nasihat? Iya, iya, anlah apa itu? ke dalam ke keluarga keluarga sendiri itu dan jangan ada yang memper nomor menomor satukan itu karier ya karier daripada mengurusin anak-anak di dalam rumah gitu loh pak hmm. sekarang kan belum ibunya bekerja bapaknya bekerja anaknya dititipkan di penitipan anak anaknya diurung-urung dia apa-apain sama itu diseksa coba itu kan untuk apa dia hidup ini betul bu ya gitu terlalu banyak apa itu meng- memanukan karir ya. sendiri gitu nomor satu kan di dalam rumah ini loh pak keluarga itu dulu nomor satu itu dulu iya baru kita kalau bisa merambah ke yang lain-lain kita gitu. menolong memberikan apa tuh pengertian bahwa itu tauhid itu tengok bahwa Allah itu ada ya Allah banyak yang nggak mengerti itu Pak betul <laughs> iya iya oke okay. terima kasih Ibu sudah memberi Nasihat buat kita nih anak cucu semoga tidak melupakan keluarganya ibu ya. Iya, <laughs> saya ini kalau doa ya anak cucu cicit semua saya sebut nama satu-satu oh. udah setiap hari itu pak kalau pagi itu. Cicitnya udah berapa ibu titik? Tiga pak dari koko koko anak saya itu itu dua dari agung satu. Oh, tiga cicit ya. lagi agung. Cucunya. Cucunya, iya. Alhamdulillah. Tapi ibu tetap sehat segar nih di usia 87 loh, Bu. Iya, saya ini. Ya. Ini rah- rahasianya ya. apa, Bu? Bisa bisa tetap awet muda. Bukan awet muda, saya udah tua, Pak. Ya awet tua, ya. Apa resepnya awet tua lah, Bu. Nih, saya... terus Pak mengikuti semua ini, Pak. Konten-konten ikut terus. Ibu. Iya itu kan selalu update, up, selalu update, update terus. gitu loh. Iya selalu update gitu. Ininya nggak pernah itu ya nggak pikun gitu. Nggak terus. Ya, dulu kan ahli ngebut pak nyopir kemana-mana kalau ngajar. Waduh. Saya kan kalau ngajar kemana-mana ya nyopir sendiri pak. Waduh gak agak beran ini hebat. Kemana-mana kalau ke kementerian di itu. Tugu Pratama itu di pusat apa itu di, wah udah di mana-mana pak. Hmm. Nah, itu 
itu kan karanya nyopir itu katanya konsentrasi itu bagus sekali untuk ingatan kita pak oh gitu nggak 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 ketukar ngerem sama ngegas ya <laughs> nyopirnya dari mulai nikah umur 22 apa 23 ya itu itu sampai kemarin itu pak covid karena covid terus dilarang anak-anak nyopir sekarang aku nggak bisa nyopir pak Lupa, ya siapa yang larangmu? Mana orangnya, Bu? <laughs> itu loh, Pak. Kamu bu saya diambil aja gitu. Terus aku nggak bisa nyopir lagi. Ya, anu, izin apa, license, driving license saya itu nggak diperbarui, Pak, Juni kemarin. Oh, wah ini jadi jadi buku autobiografi nih Pak. Autobiografi itu iya. <laughs> Hebat ini. Tapi keren, keren. Keren. bagus Pak. Nopir itu bagus, bagus. Buat me, itu me, itu me, apa ingatan ya Bu ya? Fokus ya. Fokus. Iya, terima kasih Ibu. Kita juga sama semuanya prihatin melihat situasi kondisi ya. Tapi gimana kita juga tidak bisa berbuat banyak hanya tapi tetap tadi kata ibu ya tetap mesti peduli yang penting kan tadi masing-masing kita peduli memperhatikan keluarganya masing-masing ya bu ya nanti baru iya, keluar ya, tetangga teman ingetin juga ya selanjutnya kan diserahkan kepada Tuhan kan yang yang maha kuasa lah yang bisa merubah <laughs> itu kita juga nggak ngerti maunya Tuhan apa ya bu ya <laughs> meskipun ya, anu pak atau ya. Kalau melihat peperangan yang Palestina ini sekarang juga kan sepertinya Allah saya bingung ini ini bagaimana itu <laughs> pasti itu loh Pak iya betul. begitu perhat apa kita terlalu kita memperhatikan keadaan di dunia ini apa internal ini di, di di negeri kita sendiri gitu dulu apa mana yang penting iya kan gini konsepnya rumah kita harus kita jaga ya menjaga rumah kita tentunya juga dengan menjaga rumah tetangga kan nah hmm. rumah tetangga kebakaran rumah kita kena nggak bu bisa kena kan nah, artinya kan menjaga rumah kita mesti juga peduli rumah tetangganya gitu tidak bisa juga kita egois kan. Nah, kalau kita ego yeah. tidak memikirkan orang, nanti kita kena juga imbasnya gitu. Artinya kan oh. tetap, harus, harus harus ada keseimbangan lah gitu. Melihat ke dalam, melihat keluar, lihat keluar, lihat ke dalam. Itu kan mesti ada seimbang gitu. Jangan egois juga, yeah. lupa diri juga gitu. Ada orang yang lupa dirinya ngurusin orang, dirinya enggak diurusin, enggak diurusin. Enggak diurusin. Yeah. Keliru, ada yang ngurusin diri, lupa ngurusin orang gitu kan ngurusin sendiri aja susah misalnya ngurusin orang susah susah dikurusin ya gitu gitu terima kasih iya, bu masukannya nasihatnya mudah-mudahan jadi peringatan buat kami semuanya ya bu ya sehat selalu bu doain saya juga ya bu ya doain saya minta doanya supaya lebih pinter gitu saya masih belajar terus Pak dari ini pengajian ini juga tapi kadang-kadang yang kemarin-kemarin itu karena terlalu tinggi saya nggak bisa nangkep Pak Tuh, makanya tadi saya di, makanya saya di, diingetin udah jangan ketinggian ngomongnya kan itu turun lagi makanya saya turun lagi Bu <laughs> gitu so, ada, ada itu ya, bagus. <laughs> turun lagi gitu kan ya turun naik lah ya hmm. gitu masih ada ibu yang bersampaikan ibu enggak ya. pak ya itu saja saya masih bingung kok ada ya negara seperti Israel ini didiamkan saja di dunia ini loh gitu kok bisa sekarang kan sudah diakui pak dari negara yang ke 194 Kemerdekaannya udah di di PBB udah di di ini ya, no? diakui pak. Yang Israel, Palestina, Palestina. Iya. Seratus negara ke seratus sembilan puluh empat sudah diakui oleh di PBB. 
gitu. diakui bagus tapi, kan bagus tapi udah berantakan negaranya <laughs> ya itu iya Lebanon itu sampai hancur padahal ya Allah, saya di Lebanon itu sering pak dulu wah hebat ibu dulu dulu tugas tugas negara iya ikut suami pak ke Irak kalau ke Lebanon itu selalu terbanyak kan ngelewatin Israel itu pak Mm-hmm. itu negerinya kecil loh amit amit loh kok begitu kuasa yo negaranya negaranya kecil tapi <laughs> orang Jawa bilang sangat iya luar biasa <laughs> ya mudah mudahan nanti kita bisa bisa apa ada kesempatan bahas topik itu ya bu ya mm-hmm. ini kalau dibahas sampai pagi bu nggak kelar nih bu Jadi, lanjut bisa <laughs> Ya, ya itu makanya kejurnya kita tuh Pak. Ini kan putra 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 putriku yang sekarang di sini. Ini kan udah winter pinter semua semua udah melecit ke atas langit anu kepandainya tentang agama ini. Nggak masih belajar. Ya. itu. Makanya itu apa ada harus membumi dulu juga sekali-sekali harus membumi uh, iya. harus mengajari kanan kiri kita itu loh pak yang deket-deket itu betul bu iya uh, uh, uh. iya makanya doa uh. juga dari ibu biar kita semuanya sehat ya bu ya iya yeah. saling doakan pak saya juga minta doa sama putra putriku supaya nggak pikun gitu pak wah saya nggak ini kalau bisa dikuatkan daya ingat saya iya. dan dikuatkan pikiran saya itu iya. memohon kepada Allah iya. makanya nggak berhenti belajar ya bu ya iya pak iya <laughs> Me- apa t- memper apa t- mengaktifkan perana apa perana perana apa itu itu iya. ikut di Islam Anu, anu di anu enggak pak? Ada semuanya Pranam. ada semuanya ada bu. Ya itu. Hmm. <laughs> Saya pakai itu. Iya. Insya Allah nanti kita bahas ya. Itu baik terima kasih ya. ibu terima kasih semuanya hmm. sudah bisa bergabung terima kasih Pak Agung mangga saya serahkan lagi ke Pak Agung monggo. Ya makasih Pak Ustad. Jadi sedikit aja saya review sedikit aja. Sebenarnya mungkin tadi ibu juga sempat ngomong buat keluarga sebenarnya. Kalau Pak Ustad ingat kita awal-awal dulu hanya internal keluarga Bapak Ibu semua sebenarnya tujuannya kemarin ini waktu awal itu minta uh, ber- saya beranikan diri aja ya oh, Pak Ustad uh, untuk keluarga jadi keluarga dari Bapak keluarga dari Ibu kumpulin semua cuman ya akhirnya ya terkumpul keluarga yang yang seperti ini yang sekarang ini gitu seperti Pak Ustad bilang. <laughs> yang connect ya akhirnya yang <laughs> yang ada sekarang tuh sama sama tanya sama orang salah tiga itu juga sama dulu gitu gitu ya bu Pak. itu itu ramasinta tuh dulu juga keluarga pak gitu oh oke okay. ramasinta ya pak itu tuh, tuh ada iya. tuh gimana ceritanya ramasinta juga sama dengan pak agung pak <laughs> yang yang kumpul ya ini lagi ini lagi boleh ini lagi juga ini akhirnya kita terus bersama yang gabung yang jadi keluarga ini lagi keluarganya seru seru pak iya di kampung ketemu ini lagi kita ketemu ini lagi ternyata ceritanya nggak jauh jauh beda ya pak karena itu jalan jalan dari salah tiga dari rumahnya pak Gatot monggo monggo iya pak Bapak tuh ininya ada di Solo Tiga, Pak. Nek, uh, dari keluarga ayah itu Solo Tiga ininya. Oh, Solo Tiga saya. Mbak Ibu tuh di sini. Jangan kembar kan. tuh. Solo Tiga. Ada mak- makamnya tuh Ibu yang tahu tuh makamnya yang uh, ada yang satu makam yang udah cukup tua itu di pertengahan belakang pasar sana kalau enggak salah saya juga rada lupa. Oh, nah. itu, Pak. Ya itu apa itu lupa saya. Di Domulio. Oh, itu makam keluarga rata-rata di situ. Di Domulio ya, itu. Betul. Si Domulio itu. Ya, di situ ibu yang tahu tuh saya. Kalau pas mampir ke sini, monggo mampir ke sini, Pak. Wah, siap, siap, siap. 
Sari sini. Ya, ya. Wah, tapi soal soal enak soal tiga udaranya dingin, masih dingin Pak. Blue, Pak. Sekarang Blue, panas. Kemetan, Pak. Karena ada Pak Gatot jadi panas. <laughs> Oke, kali gitu ini udah udah larut malam dan sebelum waktunya istirahat. Terima kasih ya. Pak Ustaz, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah ya. uh, gabung malam ini. Kita ketemu lagi di minggu keempat uh, di Senin minggu keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iir. Terima kasih Kang Iir.